제국민 백팀도 이기 치잖아. 피디도 이기 치잖아. 맨날 이기 쳤잖아. 에이, 사기팀이 뭐야. 이기 쳤잖아. 검지 내리고 이기 쳤잖아. 검지 내리고 이기 쳤잖아. 이제 검지가 올라가면은 검지가 받쳐줘야 돼. 근데 대국민 이기 쳤 나는 그걸 받고 싶다는 거지. 오 스윙 배드민턴. 그백 핸드 드립을 음. 그 옆에 옆면에다가 엄지를 받치는 사람도 있죠. 아 여기에다가 네. 이 정도에 받쳤다도 돼. 어떤 장단점이 있어요? 근데 이 자체가 이 정도에 옆에다 옆 부분을 맞춰가 한다. 그러면 약간 빠져 나갈 가능성이 많지. 위험성 있지. 라켓에 마지막까지 잡아주는 힘이 없잖아. 이게. 엄지가 빠는, 빠는 가능성이 좀 많아. 힘이 순간적으로 힘이 확 들어가면. 그래서 여기서 들어가야 하는데 여기다 대놓고 이렇게 치는 경우는 잘못하면 빠져나가는 경우가 많을 수 있어. 그럼 위험할 수도 있겠지. 그럼 자기가 때리려는 무지를 따라서 옆으로 세울 수도 있고. 그러지. 그러지. 그럼 자세히 좀. 그러니까 이 상태에서 그냥 칠 수도 있는 거고. 이 상태에서 약간 엄지가 올라가고 치는 경우가 많아. 근데 나는 엄지를 대도기면 쓰지 말자는 거지. 딱히 헤드, 헤드샷으로 가야 되기 때문에 그렇게 맞춰주는 거고, 마지막에는 힘을 가, 가해야 되는 거지. 근데 이 상태에 치면은 누가 봐도 손목하고 라켓이 꺾여버리기 때문에 어깨로 밀고 들어가는 스타일밖에 안 되는 거지. 옆으로 세웠을 때, 한 번만 그냥 잡아주세요. 옆으로 세워서이 상태이면은, 엄지가 빠져나갈 확률이 있을까, 없을까? 그러겠지. 어. 약간만 잘못돼도 빠져버린다. 그러면 차라리 대고, 그냥 치는 게 나을 수도 있다는 거야. 옆면으로 밀어주면서 버티, 버텨주지 그 검지가 버티지 검지가 검지가 버티지 검지가 여기서 밀었을 때 마지막에 검지가 버텨줘야 돼 대부분 백 치면 이렇게 치잖아 핀피도 이렇게 치잖아 옛날에 이렇게 쳤잖아 에이 사기치지 마 이렇게 쳤잖아 검지 내리고 이렇게 쳤잖아 이게 검지가 올라가면은 검지가 받쳐줘야 돼. 그런데 대부분 이렇게 쳐. 나는 그걸 받고 싶다는 거지. 자, 눌러. 저, 그 위치야. 자, 눌러. 똑같이, 100개면 100개가 똑같이 가야 돼. 그지? 자, 그대로 눌러. 또, 거리, 거리 봐. 네? 네 차점이 거기야. 그 타점을 정확히 지켜야 돼. 그지? 더. 타점 정확히 지키고. 자, 타점 지키고. 자. 그지? 타점 봐봐. 눌러. 자. 눌러. 눌러. 또 어깨 끌려갔어. 눌러. 또 봐. 지금, 지금 꼴이 안 맞는 이유가 뭘까? 니가 판단해줄게. 어, 볼이 떴잖아. 뜬 이유를 생각해봐. 그렇지. 그러면은 그 위치가 안 맞았다는 소리지. 백에서 대각으로 했지만은, 제우 같은 경우는 팔 내려오는 걸좀 팔이 안 내려오게 하면은 금방 바뀔 거고, 팔 끌려 내려오는 거. 끌려 내려온 것만 잡으면은 위치만 알고 있기 때문에 눌러버리면 돼. 팔이 끌려 내려오냐? 어깨 자체가 끌려 내려오냐? 누를 수 있냐? 놓고 눌러야 되는데 지금은 팔이 끌려 내려오는 거 그거 잡으면 되는 거고 그래 더 지금도 안 떨어졌잖아 안 떨어졌는데 스윙 출발했어 볼이 여기 위에서 맞아 버리니까 어떻게 돼? 기다려 어디 서팔 들고 있다가 내려와야지 들고 있다가 내려 또안 떨어졌는데? 그래 떨어져야지 볼이 낮게 밑으로 떨어져야지 내려올 거 아니야. 안 그래? 그래, 더. 
네 범위보다 볼이 내려와야 돼. 이 범위가 있잖아. 어? 이 범위보다 내려와 있어야지 낮게 내려가지. 어? 범위보다 내려와 있어야지 낮게 내려간단 말이야. 무슨 말인지 이해 되지? 에? 어? 그걸 더 눌러 봐 앉아. 더 눌러 낮게 헤드를 더 눌러. 눌러. 그래. 헤드 눌러. 그래. 그러니까 그 범위 안에 안 들어오면은 볼이 떠. 볼이 뜨거나 아니면은 그 범위보다 낮잖아. 그러면은 올려, 올릴 수 밖에 없잖아. 광화 같은 경우는 거리부터 잡는 게 먼저야. 그것부터 연습하는 게 광화는 빠르고 뭐 크게 고칠 건 없는 것 같고 스윙, 기본적인 스윙을 연습을 많이 해야 되는 거고 광화는 거리. 거리부터 먼저 확인하는 거. 그것부터 잡고. 뭐 그렇게 그 정도만 잡아도 얼마든지 가능할 것 같아.